ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ പോമാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന പോം ഇവിടെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതൊരു ടഫ് പോയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തവണ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടഫ് തലത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉള്ളൂ താനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായ തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പോകാം പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല ടീച്ചേഴ്സ് പല രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഒരു പോയമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ വലിയ ടഫ് തലത്തിലേക്കൊന്ന് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാനിത് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയിൽ അവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ വി ക്യാൻ കംപ്ലൈൻ ബിക്കോസ് റോസ് ബുഷസ് ഹാവ് തോൺസ് ഓർ റിജോയ്സ് ബിക്കോസ് തോൺ ബുഷസ് ഹാവ് റോസ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് ഈ റോസ് ബുഷസിൽ തോണുണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള റോസ് ഉള്ള ചെടിയിൽ മുള്ള് ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും മുള്ളുള്ള ചെടിയിൽ നല്ല ഒരു റോസ് വിരിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ആളുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റിനനുസരിച്ച് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷവും ആ കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മേക്സ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാമർ എന്നുള്ള പോം ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ അപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻ കേരള അല്ലേ ഒരു മലയാളി പോയറ്റാണ് വളരെ ഫേമസ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റാണ് നമ്മുടെ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ is known as a pioneer of modern poetry in malayalam le aadhunika malayalathil aadhunika kavithayude margadarshi ennu venengil adhe kuriche namukku parayam he is also a critic or a nirupagan aanu or a columnist patrathile ezhuthunna aalanu translator and the former secretary of kendra sahitya academy is an intellectual upholding secular democratic views murga pidikunna oralana he supports cause like environmental karyangalil edavidum le oru paristhiti pravartakanana manushyavagasha pravartakanana he is a human right and free software his lectures and articles on issues concerning contemporary indian literature are thought provoking adethinte കവിതകളും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹി വാസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദി നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ നൊബേൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ നെയ്മ് നൊബേൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ടു ദി പോം നമുക്കതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അർത്ഥ തലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാം ഈ ഇതിലെങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീപ്പായ മീനിങ് ലെവലിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അത്രയും മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാമർ മീൻസ് അല്ലേ വിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റാമർ ഈസ് നോ ഹാൻഡി ക്യാബ് ഇറ്റ്സ് എ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നോക്കും നോക്കി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പാം സ്റ്റാമർ സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മലയാള പോം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ഈ സ്റ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സ്റ്റാമർ ഈസ് നോ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് 
സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകല്യമല്ല ഒരു സംസാര രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അവിടെ വളരെ കൺഫേമേഷനോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയത് പോലെ ഒരു വൈകല്യമല്ല അതെന്താണ് ഒരു സംസാര രീതിയാണ് സ്റ്റാമർ ഈസ് ദ സലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് സ്റ്റാമർ ഈസ് ദി സലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഒരു വാക്കിനും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനും ഇടയിലുള്ള സലൻസാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഏതുപോലെ ലൈംനസ് ഈസ് ദ സലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് ആൻഡ് ദി ഡീറ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനസ് ഈസ് ദ സലൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേഡ് ആൻഡ് ദി ഡീറ്റ് വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള സലൻസിനെ നമ്മൾ മുടന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാമർ ഈസ് ദ സലൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് വിറ്റ് ദ വേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാക്കിനും മീനിങ്ങിനും ഇടയിലുള്ള സലൻസിനെയാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് വിളിക്കുക അതുപോലെ വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള സലൻസിനെ നമ്മൾ മുടന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ആ ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തുണ്ട് അവിടെ സിമിലി ഉണ്ട് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ആസ് ഉണ്ടോ ആസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് സിമിലി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സലൻസിനെ എന്തിനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനസ് ഈസ് ദ സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താണ് സിമിലിയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റ് സ്റ്റാമർ പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സക്സീഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ചില ഡയലക്ട് ഓർ എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡിറ്റ് സ്റ്റാമർ പ്രൊസീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ സക്സീഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാമർ ഉണ്ടായത് ഭാഷക്ക് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺലി എ ഡയലക്ട് ഓർ എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രാദേശിക വ്യതിയാനമാണോ സ്റ്റാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡയലക്റ്റ് നമ്മളല്ലേ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലപ്പുറക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ കാലിക്കറ്റുകാർ സംസാരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രോൺ ലാംഗ്വേജ് വേറാണ് അപ്പോൾ റീജിയണൽ റൈറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ വ്യതിയാനം അപ്പോൾ സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണോ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ദ ലിംഗിസ്റ്റ് സ്റ്റാമർ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആര് വിൽക്കുന്നു ഭാഷാ പണ്ഡിതർ വിൽക്കിപ്പോകുന്നു ഏത് ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഭാഷക്ക് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ സ്റ്റാമർ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയലക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ തന്നെയാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതർ ലിംഗിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ടൈം വി സ്റ്റാമർ വി ആർ ഓഫറിങ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗേഡ് ഓഫ് മീനിങ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം ലോകത്തെ ദൈവത്തിന് ഒരു നേർച്ചദ്രവ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഓരോ തവണ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ആർക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ് അല്ലേ വൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ സ്റ്റാമർ ബിക്കംസ് ദർ മദർ ടങ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് അസ് നൗ അല്ലെ ഓരോ ഒരു രാജ്യത്ത് മൊത്തം ജനത വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ മദർ ടങ് ആയി മാറും വെൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ ബിക്കം സ്റ്റാമർ സ്റ്റാമർ ബിക്കം ദർ മദർ ടങ് ഒരു ദേശത്തെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തെ മദർ ടങ് ആയി എന്ത് മാറും നമ്മുടെ വിക്ക് മാറും രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൂടെ അവിടെ വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ്സിലെ വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ഈച്ച് ടൈം വി സ്റ്റാമർ അല്ലേ ഓരോ തവണ വിൽക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറയൂ വി ആർ ഓഫറിങ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജനങ്ങളെ മൊത്തം വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേശത്തെ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകുന്നു സ്റ്റാമർ അവിടുത്തെ എന്തായി മാറുന്നു സ്റ്റാമർ ബിക്കംസ് ദർ മദർ ടൺ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്
ഹീ മീൻസ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തത് കേട്ടോ ദൈവവും ഒരു പക്ഷേ വിക്കിയിരിക്കണം അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവും വിക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾ ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് എന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ വന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൾ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എവരി തിങ് ഈസ് അറ്റ് ഈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചെല്ലുന്ന അവൻ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എവരി തിങ് ഹി അറ്റ് ഈസ് എന്ത് മുതൽ ഫ്രം ഹിസ് പ്രയർ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുതൽ അവൻ്റെ കമൻറ്റ് മുതൽ അല്ലേ ഫ്രം ഹിസ് പെയേഴ്സ് ടു ഹിസ് കമാൻഡ്സ് സ്റ്റാമേഴ്സ് ലൈക്ക് പോയട്രി അല്ലേ സ്റ്റാമേഴ്സ് ലൈക്ക് പോയട്രി സ്റ്റാമറിനെ പോയട്രിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് സിമിലിയാണ് സ്റ്റാമേഴ്സ് ലൈക്ക് പോയട്രി എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡസ് ദി പോയറ്റ് കമ്പർ സ്റ്റാമേഴ്സ് വിത്ത് പോയട്രി എന്താ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയട്രിയോട് സ്റ്റാമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ പോയട്രിയും സ്റ്റാമറും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ക്യാരീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈലി എന്താ പറയുക ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു പോമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് അല്ലെ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് കൺഫേമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാമർ ഒരു ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് അല്ല അതൊരു തരം സംസാര രീതിയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച വെറും ക ക ക ക എന്ന് പറയുന്ന വിക്ക് മാത്രമല്ല കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായാലും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ സ്റ്റാമർ ഈസ് എ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് സ്മീനിങ് അല്ലേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും പ്രതികരിക്കണമെന്നുണ്ടാകും മീനിങ് ആക്കണമെന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ സൈലൻ്റ് ആയി പോകും നമ്മളെ വേർഡ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മുറിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതൊരു വിക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് അത് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാമർ ഈസ് എ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈംനെസ് ഈസ് ദ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റ് അല്ലേ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വേർഡ് ആൻഡ് ഡീഡ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ വാതോരാതെ പലതും പറയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് തമ്മിൽ മുടന്തുണ്ട് ദ ലൈംനെസ് അല്ലേ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ മുടന്തുണ്ട് The lameness is a silence that falls between word and deeds. And the definition of the property is a difference, imbalance in it. Then did stammer proceed language or succeed it? It's only a dialect or the language itself. This is the first question. The question is, stammer is not. This question makes the linguist stammer. Each time we stammer, we are offering a sacrifice to the God of meaning. If you think about a teacher, ഒരു പോയം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ പോയം വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിൽക്കും ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആകും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോട് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പം അവൻ പത്രക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് വിൽക്കണം കാരണം ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലും ഒരു സ്റ്റാമറിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മനസ്സിലായിട്ടോ ദറ്റ്സ് എ സൈലൻസ് ദറ്റ്സ് എ സൈലൻസ് അപ്പം ആ രൂപത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ പോയത്തിൻ്റെ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് അർത്ഥലോകത്തെ ദേവൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കർപ്പിക്കുന്നു ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ടൈം വി സ്റ്റാമർ വി ആർ ഓഫറിങ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ ഗോഡ് ഓഫ് മീനിങ് വൻ എ ഹോൾ പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനത ഒരു ദേശത്തെ മൊത്തം ജനത അല്ലേ അനീതിക്കെതിരെ ഇഷുവിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷയായി സ്റ്റാമർ മാറുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ ആ ഒരു ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോത്തിൻ്റെ ബാക്ക്
അട അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ആസ് നൗ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരുപാട് അനീതികൾ കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം അത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഗോഡ് ടു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാമേഡ് വെൻ ഹി ക്രിയേറ്റ് മെൻ അല്ലേ ദൈവവും വിക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യ വാക്കുകൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ കരുതുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുതൽ അല്ലേ അവൻ്റെ സ്റ്റാമർ വരെ അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിപ്പോയത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാമറിനെ പോയറ്ററിയോട് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പോയറ്ററിക്കും അല്ലെ സ്റ്റാമറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലെ സിമിലി പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാമർ ലൈക്ക് പോയറ്റ് സിമിലിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാമറിന് പോയറ്ററോട് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓരോ തവണ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഓഫറിങ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ദ കോഡ് ഓഫ് മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ദേശത്തെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്താവുന്നു സ്റ്റാമ്പർ ബിക്കംസ് ദർ മദർ ഇറ്റ് ദ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി വീണ്ടും വരാം ഗുഡ് ബൈ